pas suruhan itu गुड इवनिंग आज 12 सप्टेंबर 2024 मिशन आरंभ अंतर्गत इतना ट्वी शिष्यवृत्ति ऑनलाइन तासिके मध्य सर्व विद्या सहर्ष स्वागत काल अपन पेपर दोन बुद्धिमत्ता इंग्रजी या मध्य इंग्रजी या विषय प्रोज हा घटक पे दोन दिवस अपन य घटका बदल विशेष महति जिला परिषद प्राथमिक शाला मलंगी या शाचे आम चे मित्र मार्गदर्शक श्री विठल शिंदे सर जे राज्य स्तरा सुधा मार्गदर्शक मन काम के लिए विठल शिंदे सर अपने दोन दिवस मार्गदर्शन करते आज हाँ शेवट का तास है अपने रीडिंग स्किल बाबती रोज हा जो उतार उतार प्रश्न कसे सोडवा या बाबतीत आपण विविध उतारे घेऊन ते कसे सोडवले पाहिजेत त्याचे काय ट्रिक्स त्याचबरोबर कमीत कमी वेळेमध्ये ते कसे अचूक सोडवले गेले पाहिजेत या बाबतीत सरांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे आजही ते मार्गदर्शनासाठी उपलब्ध आहेत आज त्यांनी त्यांच्यात ऑनलाईन तासिकेला सुरुवात करावी अशी मी पंचायत समिती शिक्षण विभाग कर्जत यांच्या वतीनं त्यांना विनंती करतो कोऑर्डिनेटर आदरणीय गाडे सर तसेच आमच्या आदरणीय विस्ताराधिकारी गायपाड माडक आणि स्वत शिक्षण अधिकारी शिंदे साहेब तसेच सर्व अधिकारी पदाधिकारी यांनी जी संधी उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल सर्वप्रथम मी त्यांचे आभार मानतो आणि सर्वांना नमस्कार आपण आज या तिसऱ्या दिवशी आपल्या या वर्गासाठी सुरुवात करत आहोत तर काल मित्रांनो आपण टेस्ट पाठवली होती ती टेस्ट सर्वांनी सोडवली असेल तर त्या टेस्ट पासून आपण थोडस सुरुवात करणार आहे त्यापूर्वी एका मिनिटामध्ये थोडीशी आपण रिव्हिजन पाहू की आपल्याला महत्वाचे जे स्किल्स आहेत ह्याच्यामध्ये फक्त हे त्रिस सूत्री आपण देणार ठेवायची की सर्वप्रथम त्याचं स्किमिंग नंतर स्कॅनिंग आणि नंतर फायडिंग अँसर तीन जर आपण सुट्ट्या त्रिसुट्टीचा वापर केला तर आपल्याला सहजासहजी उत्तर कमी वेळेत उत्तर मिळतात त्यानंतर आपण आपल्या टेस्ट कडे कालच्या टेस्ट मध्ये आपण सुरू करतो त्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर हा पॅसेज आपल्याला दिला होता महात्मा ज्योतिबा फुले सेज द मॅन whose mind is purified by truth he is the holiest person in the world the man who does not know the value of purity of mind is a burden to the earth pure and hard working man gets health and wealth in life an idle man is harmful he becomes an enemy of the society he is never contented a man who is of pure character is a friend and protector of the poor he makes the people happy courage comes from truthfulness purity of heart and peaceful mind courageous man faces the adverse adversities of life bravely and overcomes difficulties of life cheer asa ek chota sa chhan utar hai atma phule ch sandarbhani aplyala aple tri sutya cha vapar karaycha hai tyachhati apan suratila pratham prashna pahu sare dharle apan prashna pahuya who is the holiest person in the world according to jyotiba phule one who is loved by all one who is pure in mind 
one whose mind is loved by truth one whose mind is purified by truth तर आपण या प्रश्नाचं उत्तर उत्तरामध्ये शोधणार आहे तर यामध्ये पहा आपल्याला याच्यामध्ये कीवर्ड जो आहे तो शोधायचा आहे महात्मा ज्योतिबा फुले से मैन हूज माइंड इज प्युरिफाइड बाय ट्रूथ पहले जोड़े अपने उत्तर सापड़ता है द मैन हूज माइंड इज प्युरिफाइड बाय ट्रूथ इज द हॉलिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हा पर आप लोग हा पर है चार नंबर हू फेसेस द एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ ब्रेवली एडवर्सिटीज हा अपला की वर्ड है अपन की वर्ड शोधते अनुषंगाने अपन उत्तर आकड़े जो एडवर्सिटीज अपने इत सापड़े शब्द शेवटी तीसर वे आजूबाजूला करेजियस मैन फेसेस द एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड ओवरकम्स डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ चेयरफुल अपने पर शोध अपन अ मैन हु इज फ्रेंड महत्मा फुले करेजियस मैन एंड प्युअर मैन करेजियस मैन जस जत अपने वाक्य सापड़े अ करेजियस मैन फेसेस द एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड ओवरकम्स डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ चेयर नीसरा प्रश्न पापन वॉट इज एन इडल मैन लाइक अपना इत की है इडल मैन इडल मैन अपन शोध उतार मधे pure and hard working man gets health and wealth in a life an idol man is harmful he becomes enemy he becomes an enemy of the society he is never contented ata yacha madhe paray paha what is an idol man like he spoils the society he is harmful and enemy of the society he is goer and behave will behave he spends his life idleness and pleasure tar apan he uttar vachle ki he is harmful and enemy of the society ta apan keyword pahila tithe sapla uttar sapadta and idle man is harmful he becomes an enemy of the society natar apan pudcha chhota sa passage pahu read the passage and choose correct alternatives Sapna had always dreamed of visiting Paris. She finally had the opportunity when she received a scholarship for study abroad. In Paris, she marvelled at the Eiffel Tower and enjoyed the local cuisine. She, oh sorry, her favorite part was strolling along the Seine. Seine. Seine River, where she could watch street performers and absorb the city's vibrant, city's vibrant atmosphere. By the end of her trip, Sapna felt that he experienced in Paris had broadened, it, broadened her horizons significantly. क्षितिज विस्तार डॉटन अपन प्रश्न कड़ी वॉट डीड सपना एंजॉय मोस्ट अबाउट हर टाइम इन पैरिस पैरिस मध्य ज्यास तिने का सगत जास्त अनुभव चांगला के विजिटिंग म्यूजिम्स शॉपिंग स्ट्रोलिंग अलॉन्ग सीनी रिवर अटेन्डिंग थिएटर परफॉर्मसेस जो अपने लक्षा आल तरी अपन उत्तर उतार शोध कि पैरिस मध्य गर जास्तीत जास्त का हर फेवरेट पार्ट वॉज स्ट्रोलिंग अलॉन्ग दिनी रिवर आप उत्तर पर सापड़े तीन नंबर चला हाउ डीड सपना फील अबाउट हर ट्रीप बाय द एंड शेवटी कस तिल फील शेवट शेवट से अपने लगे अपन पहू पैरिस by the end of her trip sapna felt that her experience in paris had broadened her horizons significantly 
मी इथं पहिला पर्याय आहे ब्रॉडन हर होरिझोन डिसअपॉइंटेड एक्साइटेड अनचेंज तर आपण आता शेवटच्या ओळीमध्ये वाचलं की ब्रॉडन हर होरिझोन सिग्निफिकंटली आपल्या इथं पर्याय क्रमांक एक मध्ये उत्तर चालू हे उत्तर आपण काल सोडवलेत मित्रांनो आपण सबमिट पण केले ज्यांनी ज्यांनी सोडले त्या सर्वांचा अभिनंदन आपण स्कोअर पण पाहिले आणि काही अडचणी असतील तर आपण ग्रुपवर पण टाकले अशा प्रकारे आपण टेस्ट काल टाकली तुम्ही सोडवली आज सुद्धा आपल्याला टेस्ट सोडवायला आपल्याला टाकली जाणार आहे तासानंतर आणि तासानंतर काही जे महत्वाचे पॅसेज आहेत त्या पॅसेजच्या पीडीएफ सुद्धा आपल्या ग्रुपवरती आपण टाकणार आहोत ते पॅसेज आपण स्वाध्याय म्हणून सोडवायचे आहे तर आपण जी टेस्ट पाहिली त्यानंतर आपण काल प्रश्नपत्रिका ज्या पाहत होतो त्यामध्ये दोन हजार सतरा अठरा एकोणवीस वीस इथपर्यंत आपण आलो होतो तर त्यामध्ये पण कबीरांविषयीचा जो पॅसेज आहे तो काल पाहिला होता संत कबीर हा पॅसेज दोन हजार वीस साली आलेला होता हा आपण रात्री पाहिला त्याच्यानंतरचा पॅसेज आपण पाहू काय प्रश्न दिलाय इन्स्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर टेन इलेव्हन रीड पॅसेज अँड चूज द करेक्ट ऑप्शन तर आपलं ठरलंय त्या त्रिसूत्रीनुसार आपण अगोदर प्रश्न पाहूया मॅच द पेअर्स आपल्याला जोड्या जुळवायच्या जासवन स्पिनॅच बिटरूट मारीगोल्ड आणि पी मध्ये दिलाय आपल्याला पिंक रेड डीप रेड ग्रीन ऑरेंज खाली पर्याय दिले दुसरा प्रश्न आहे म्हणजे फुलांविषयी आणि कलर विषयी काहीतरी आहे हे आपला प्रश्न तो समजतो चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द करेक्ट टायटल टू द पॅसेज जो पॅसेज दिलाय त्याच्याविषयी त्याला आपल्याला करेक्ट टायटल काय असू शकत हे आपल्याला शोधायचं कलर्स सेलिब्रेट फुल यू विथ नॅचरल कलर्स सेलिब्रेशन फेस्टिवल्स आर कलरफुल तर हे दोन प्रश्न आपल्याला या उतारायचे आहेत त्यामध्ये आता आपण उतारा स्किमिंग करूया आपल्या सूत्रानुसार स्किमिंग म्हणजे आपण काय करतोय फास्ट उतारा वाचून त्याच्यातलं जे महत्वाचा जो पार्ट वाटतो आपल्याला तो आपण अंडरलाईन करून घेतोय समजून घेतोय थोडस प्रश्नांच्या अनुषंगाने गेट कपल ऑफ मिडियम साइज बीटरूट अँड सोप देम इन लिटल वॉटर आफ्टर व्हाईल यू विल गेट ब्युटिफुल डार्क पिंक रेड कलर हे आपण प्रश्नाशी संबंधित जे शब्द येतात ते आपण थोडे हायलाइट करतो ऍड इट टू अ बकेट फुल ऑफ वॉटर द रेड जासवन दॅट मीन्स हिबिस्कस फ्लावर्स विल गिव्ह यू अ डीप रेड कलर ड्राय द पेटल्स ऑफ झेंडू दॅट मीन्स मारी गोल्ड देन यू कॅन पावडर देम to get orange color even you can dry the leaves of neem mint coriander spinach to get dry green powder if you crush or grind the fresh leaves you get dry colors and if you add the paste to water you will get wet color dry color to wet color so talk to your mother to find out what other things in the kitchen can give you safe natural colors let's celebrate holy with natural color apan uttara pahila tyachyamadhe mahatvache kay je aple prashna sandarbhane aplyala shabd aale te apan underline pan kele ata pona prashna kade jaue apan tya adi ek apan thodasa lakshat ghevuya ki ha uttara आपल्याला झालेला आहे आपण आता आठवीचा सिलेबस आपण अभ्यासतोय परंतु सहावीच्या 
इंग्रजीच्या पुस्तकामध्ये आपल्याला हा उतारा झालाय तोच उतार आपल्याला परीक्षेमध्ये आलेला आणि काल आपण पाहिलं होतं की त्याच्या अगोदर एक उतारा जो क्लास संबंध होता तो उतारा सुद्धा पाठीमागच्या अभ्यासक्रमात होता हे का सांगतोय मी तर आपण जी सहावी सातवी आठवीचे जे पुस्तक आहेत ते सुद्धा बारकाईने व्यवस्थित वाचले पाहिजे समजून घेतले पाहिजे अभ्यासले पाहिजे त्याच्यामधून आपल्याला हे प्रश्न विचारले जातात उतारे टाकले जातात सोपे उतारे असतात फार सोपे असतात आता आपण मॅच द पेअर्स मध्ये बघू जासवंद स्पिनॅच बिड्डूड आणि मारेड गोल एका बाजूला फुलांची नाव आणि एका बाजूला कोणते कलर त्यापासून मिळतात ते आपल्याला दिले आता जासवंद आता बघा आपण अगोदर इथं थोडस कच्च काम करू जासवंद जे आहे त्याचा आपल्याला कोणता कलर आपल्याला पॅसिंग दिलाय आपण आपल्या हायलाइट जे केले सगळे त्याच पाहू द रेड जासवंद हिबिस्कस फ्लावर्स विल गिव्ह यू डीप रेड कलर आपल्याला इथं या ओळीमध्ये याच उत्तर सांगू डीप रेड कलर म्हणजे जासवंद जे आहे ते आपल्याला जासवंदापासून डीप रेड कलर मिळाला आता बघा पुढचं वाचू स्पिनॅच स्पिनॅच कुठे आपण पाहू किंवा स्पिनिच तर स्पिनिच मध्ये आपण पाहू पहा इथं स्पिनिच आहे काय काय दिले आपल्या इथं ड्राय लिव्ज ऑफ नीम मिंट कोरिएंडर स्पिनिच टू गेट ड्राय ड्राय ग्रीन पावडर मग म्हणजे काय तर ग्रीन कलर आपल्याला इथं मिळणार आहे मग आपण बघा स्पिनेचा आपण कलर काय कलर काय काय आपल्याला सापडला ग्रीन हे पहा ग्रीन सापडला मग आता पुढं बीटरूट बीटरूट कुठं दिलं आपल्याला तर बीटरूट आपल्याला फर्स्ट लाईन मध्ये दिले पहा गेट अ कपल ऑफ मिडियम साइज बीटरूट अँड सोक देम इन अ लिटल वॉटर आफ्टर अ व्हाईल काही वेळानंतर यू विल गेट ब्युटिफुल डार्क पिंक रेड कलर ब्युटिफुल डार्क पिंक रेड कलर आता पहा इथे आपल्याला बीटरूट पासून डार्क पिंक रेड कलर आपण आता पाहिलं मारी गोल्ड तर मारी गोल्ड आपल्याला इथं दिलेले झेंडू त्याला मारी गोल्ड म्हटले देन ड्राय पेटल्स ऑफ झेंडू मारी गोल्ड देन यू कॅन पावडर देम गेट अन ऑरेंज गेट अन ऑरेंज कलर ऑरेंज कलर आपल्याला मारी गोल्ड पासून मिळणार आहे आपण इथं मारी गोल्ड पासून आपल्याला ऑरेंज कलर मिळाला आता बघा आपल्याला उत्तर तयार झाले फक्त आपल्याला पर्याय बरोबर शोधायचे आता बघा इथं पहिलं जे आहे तर पहिल्यासाठी उत्तर आहे आपल्याला बी पहिल्यासाठी उत्तर आहे बी दुसऱ्यासाठी उत्तर आहे सी तिसऱ्यासाठी उत्तर आहे ए आणि चौथ्या पर्यायासाठी उत्तर आहे डी आता हे मी इथं का लिहिलंय मित्रांनो तर आपल्याला थोडस बारकाईने पाहणं गरजेचं आहे इथं इथं जे आपण उत्तर लिहितो तर ते बघा थोडं हायलाइट करतो मी तर आपल्याला पर्याय काय दिलेत बघा आणि उत्तर आपले काय आले ते पण तर पहिला पर्याय दिलाय पहिल्याच डी बी ए सी पर्याय बसत नाही दुसरा बघा बी ए सी डी हा पण पर्याय बसत नाही सी टी बी ए हाही पर्याय बसत नाही ए सी ए डी हा सुद्धा पर्याय बसत नाही म्हणजे या प्रश्नपत्रिकेमध्ये जसं आपण काल बोललो होतो तसं हा प्रश्न सुद्धा चुकीचा पर्याय दिलेला याच्यामध्ये आहे तर अशा वेळेला आपलं ठरलंय की आपण फक्त आपल्या उत्तरावरती कॉन्फिडंट राहायचं अशा वेळेला एखादा जो प्रश्न आहे तो प्रश्नपत्रिकेमध्ये चुकून त्याच्यामध्ये मिस्टेक असते असू शकते अलग लक्षात ओके तर ह्याचा पर्याय आपल्याने इथं शोधलाय हे उत्तर आपल्या पर्यायामध्ये नाही
आणि हा प्रश्न आपल्याला त्या सदर दोन हजार वीस च्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये तो प्रश्न जो आहे तो स्किप करण्यात आलेला होता आता आपण पुढे पाहू दोन हजार एकवीस दोन हजार एकवीस साली जी आपण प्रश्नपत्रिका पाहिली त्यामध्ये इन्स्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन वन सॉरी आपला हा दहा आणि अकरा अकरावा प्रश्न आपण थोडस स्किप झाला होता चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर करेक्ट टायटल टू द पॅसेज आपल्या पॅसेजला करेक्ट टायटल द्यायचं आपल्या पॅसेजला करेक्ट टायटल द्यायचं तर टायटल आपल्याला उत्तरामध्ये आपल्याला सापडते म्हणजे पॅसेजमध्ये जर आपण पाहिलं तर आपण पर्याय पाहा अगोदर कलर्स आता कलर संदर्भाने पर्याय म्हणजे आहेच फक्त कलर नाहीत तर कलर कशातून मिळतात आणि नैसर्गिक कलर कशातून मिळतात म्हणजे नुसती कलर संकल्पना नाही तर नॅचरल कलरची संकल्पना आहे ती संकल्पना ज्याच्यामधून येते तर त्यामधून आपल्याला ते टायटल यायला पाहिजे मग आता सेलिब्रेट होली विथ नॅचरल कलर्स आता ह्याच्यामध्ये जर आपण वाचलं तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला जशी तशी ओळ सापडते शेवटची ओळ लेट सेलिब्रेट होली विथ नॅचरल कलर्स पा इथे आपल्याला ओळ सापडली म्हणजे त्यांनी आपल्याला सांगितलंय की आपण होळी साजरी करूया नैसर्गिक रंगांसोबत साजरी करूया तर आपल्याला ते उत्तर म्हणजेच तो पर्याय जो आहे तो उतरासाठी योग्य वाटतो म्हणून तो पर्याय किती नंबर आहे दोन नंबर आहे पुढे सेलिब्रेशन आहे फेस्टिवल सार कलरफुल आहे पण फेस्टिवलच जास्तीत जास्त याच्यात वर्णन केलेलं नाही सेलिब्रेशनचं पण जास्त वर्णन नाही आपल्याला कोणत्या नैसर्गिक पदार्थांपासून कोणत्या नैसर्गिक कलर मिळतात आणि मग त्याच्यापासून आपण तुम्ही सेलिब्रेशन कसं करणार त्यासाठी हा उतर देतात म्हणून याच उत्तर आपल्याला पर्याय क्रमांक दोन हे आपल्याला योग्य उत्तर मग त्यानंतर आपण पुढच्या प्रश्नपत्रिकेकडे जाऊ दोन हजार एकवीस साली जे प्रश्नपत्रिका आलेले आहे त्यामध्ये इन्स्ट्रक्शन फॉर वन टू क्वेश्चन थ्री रीड द पॅसेज अँड चूज द करेक्ट ऑप्शन आता आपल्या सूत्रानुसार आपण सुरुवातीला प्रश्न पाहूया द रायटर सॉ हिज फर्स्ट टायगर ऍट द एज ऑफ डॉट डॉट थर्टीन दुसरा क्वेश्चन आहे चूज द करेक्ट टू ऑप्शन वेअर डीड द बॉय नोटीस द क्यूर टायगर इन द कान्हा टायगर रिझर्व नियर द एलिफंट बिहाइंड द नॅरो पाथ इन फ्रंट ऑफ द माहूत आता प्रश्न वाचताना आपल्याला असे जाते की टायगर माहूत कान्हा रिझर्व हे याच्या संबंधाने काहीतरी पॅसेज असला पाहिजे आपल्याला समजते आधीच चूज द टू करेक्ट ऑप्शन हु वॉज ट्रेन टू ट्रॅक द टायगर्स द एलिफंट द माहूत द टायगर द बॉय आता आपण उताराकडे येऊ आणि उतारा वाचत वाचत स्किमिंग करत करत आपण त्याला थोडस महत्वाचे शब्द अंडरलाइन आपल्या सूत्रानुसार आय वॉज नाईन्टीन बघा वय सांगितलंय आपल्याला वयाचा संदर्भ आहे प्रश्नामध्ये आय वॉज नाईन्टीन वेन आय सॉ माय फर्स्ट टायगर पहिल्या वेळेला जसंच्या तसा प्रश्न आपल्याला सापडलाय इन द वाईट अँड इट वॉज एव्हरी बीट ॲज ट्रिलिंग ॲज आय हॅड इमॅजिन आय वॉज इन कान्हा टायगर रिझर्व इन मध्य प्रदेश सिटेड ऑन a young tame elephant that was barely 6 feet tall the elephant and its teenage mahout elephant and its teenage mahout were being trained that means elephant and also its teenage mahout mahout were being trained to track tigers टायगरचा माग काढण्यासाठी एलिफंट आणि माहूत दोघांना ट्रेन केलं होत आय सॅट बिहाइंड द बॉय माहूत अँड हंग ऑन द रोप सडनली अ साईट ऑफ क्यूट टायगर कॉट माय आय 
there behind the narrow path sat a handsome young tiger for a heart stopping moment we looked each other with mutual surprise ata pa apan skimming karun getle uttara ata scanning karto apan scanning karat astana prashna pahun halu halu slowly reading karat apan to uttara samjhun gete pehla hai the writer saw his first tiger at the age of konte vaya tene pahila tar pahile jo le uttar i was 19 when i saw my first tiger the wild mhanje pahile vele la aple uttar sapadle ki je 19 tyancha vay hota tya vele la tanni first tiger kay kala mhanje apan aple uttar kade yu aple uttar ahe 19 आता इत गड़बड़ी मध्य नाइनटीन सुधा फरक हो नाइनटीन वो गड़बड़ी मध्य नाइनटी लोल कर करेक्ट टू ऑप्शन काल अपन पे इत अपने विचार करेक्ट टू ऑप्शन विचार दोन पर दोन ही पर निवड़ा एक पर राहता काम नहीं बन उतर मध्य शोध वेर डीड द बॉय नोटिस क्यूट टाइगर तो क्यूट टाइगर जो होता तो कुछ बॉयला सापड़ पहला इन द काना रिवर काना टाइगर रिजर्व नियर द एलिफंट बिहाइंड द नैरो पाथ इन फ्रंट ऑफ द मगर आता ब आता हे उत्तर अपने थोड़स दोन जागे वेल तो इत अपने जे दृश्य है तो काना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश इतना है जे हा भाग सुधा अपने उत्तर संबंधित है पूरे पहा अपन सीटेड ऑन यंग टेम एलिफंट दैट वॉज वेरी सिक्स फीट टॉल द एलिफंट एंड इट्स टीन एज माहू वेर बींग ट्रेन टू ट्रैक टाइगर्स आय सैट बिहाइंड द बॉय माहू and hung on to a rope suddenly a sight of cute tiger baka cute tiger caught my eye put a there behind the narrow path dusra apla sapadla don par apla sapadli ith in the kanha tiger reserve ha pahila par sapadla ani behind the narrow path apla dusra par sapadla फक्त पैसेज बारकाईने व्यवस्थित आपण वाचला आपल्याला सहजा सहजी उत्तर सापडत आता बघा तिसरा वाचू प्रश्न आपण चूज टू करेक्ट ऑप्शन इथ सुद्धा आपल्याला किती ऑप्शन निवडायचे दोन हे बारकाईने पहा टू करेक्ट ऑप्शन आपल्याला निवडायचे हु वॉज ट्रेन टू ट्रॅक द टायगर्स टाइगर वग का ट्रेन के वॉज ट्रेन द एलिफंट द माहू द टाइगर द बॉय आता पहा अपन पुनः एक उत्तर कड़ स्कैनिंग करते कान्हा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश सीटेड ऑन यंग टेम एलिफंट दैट वॉज वेरली सिक्स फीट टॉल the elephant and its teenage mahu ha ah, elephant elephant and its teenage mahu were being trained to try uh, track tigers manje he dogo elephant ani mahu to he dogo sudha train kele hote kasathi vaghancha mag kadne sathi train to track tigers ata aple paraya kadi va pan एलिफंट पण आहे आणि माहूत पण आहे म्हणजेच आपल्याला इथं दोन पर्याय शोधायचे दोन पर्यायामध्ये आपण पहिला एलिफंट पण आहे आणि त्या माहूत पण आहे आपले दोन्ही पर्याय आहेत हे पहा आपण पाहिलं की याच्यामध्ये जास्त आपल्याला रॉकेट सायन्स करायचं नाही फक्त सहजासहज आपले उत्तर सापडतात फक्त किवर्ड शोधायचा आहे आणि पॅसेज मध्ये तो शोधून त्याच्या आसपास आपल्याला उत्तर सापडतात 
वोकॅबलरी जी आपली आहे चांगली परंतु एखाद्या विद्यार्थ्याला असं वाटतं वोकॅबलरी थोडी सुगीक आहे तरी सुद्धा त्याला ते उत्तर सापडतात फक्त थोडस ट्रिक वापरा आणि वोकॅबलरी सुद्धा थोडा सराव करा नंतर पुढचा पॅसेज बघा पण इन्स्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू अँड ट्वेंटी थ्री रीड द पॅसेज अँड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह छोटा पॅसेज दिलेला आहे आणि मित्रांनो आपल्याला पॅसेज पण छोटाच येतो आपलं जो घटक आहे त्याच्यावरती ती दिलेलंच आहे सुरुवातीला प्रोज सेवन्टी टू एटी वर्ड्स पॅसेज छोटा असतो त्यामुळे तुम्हाला स्कॅनिंग स्किमिंग करायला फार वेळ लागत नाही पहा विकिपीडिया इज इझिली अव्हेलेबल ॲट डॉट डॉट शॉप लायब्ररी मॉल नेट द इन्फॉर्मेशन ऑन विकिपीडिया इज डॉट डॉट इन द फॉर्म ऑफ कपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल आता आपण उतारा थोडा वाचत वाचत महत्वाचा प्रश्न संबंधी असताना भाग पाहू विकिपीडिया इज कॉल्ड फ्री एन्सायक्लोपीडिया मुक्त विश्वकोश आहे हा विकिपीडिया म्हणजे यू डोंट हॅव टू बाय आपल्याला विकत घ्यावा लागतो का नाही डोंट हॅव टू बाय इट फ्रॉम द शॉप शॉप मधून विकत घ्यावा लागत नाही बॉरो इट फ्रॉम लायब्ररी मधून घ्यावा लागत नाही और पे एनी मनी पैसे पण द्यावा लागत नाही टू बी एबल टू रीड इट याला जर वाचायचं असेल तर फक्त काय करावं लागतं ऑन द नेट आपण नेट वरती तुम्ही याला पाहू शकता वाचू शकता आपल्याला इथं जे महत्वाचं वाटतं ते आपण अंडरलाईन करतोय ऍट वन्स ऍट वन ऍट वन क्लिक ऑफ द माऊस माऊसच्या एका क्लिक वरती आपल्याला उत्तर सापडतात इट इज देअर फॉर यू टू रीड इट इज अव्हेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाईड वेब पा डब्ल्यू 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 म्हणजे संकेतस्थळावरती वेबसाईट वरती आपल्याला हे अव्हेलेबल आहे इट कंटेन्स त्याच्यामध्ये काय इन्फॉर्मेशन ऑन थाउजंड ऑफ टॉपिक्स इन द फॉर्म ऑफ कशा कशाच्या स्वरूपामध्ये आहेत आर्टिकल्स विकिपीडिया इज ऑपरेटेड बाय द नॉन प्रॉफिट विकिपीडिया फाउंडेशन ना नफा या फाउंडेशन तर्फे हे चालवलं जातं आता आपण प्रश्न पुन्हा एकदा पाहू आणि त्याच्यानुसार आपण उत्तर शोधू विकिपीडिया इज इझिली अव्हेलेबल ऍट शॉप लायब्ररी मॉल नेट आपण अंडरलाईन केले जे महत्वाचे भाग आहेत त्याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर विकिपीडिया इज कॉल्ड प्री एन्सायक्लोपीडिया म्हटले यू डोंट हॅव टू बाय फ्रॉम द शॉप शॉपचा पर्याय गेला इथं कारण शॉप मधून विकत घ्यायचं नाही आपल्याला लायब्ररी पुढे काय दिले फॉर इट फ्रॉम लायब्ररी डोंट हे इथं चारही विशेष तीनही विशेषणाला लागू पडते तर डोंट इथं आपल्याला लायब्ररी मधून नाही घ्यायचं नाव म्हणतो नंतर पे एनी मनी मनी सुद्धा आपल्याला द्यायचं नाही मॉल मॉल मधून आपल्याला घ्यायचं नाही तर हे उपलब्ध आहे नेट वरती डब्ल्यू 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 वेबसाईट वरती म्हणजेच नेटचा वापर आहे आपल्याला म्हणून इथे आपल्याला उत्तर सापडतं त्याचं उत्तर आहे नेट विकिपीडिया आपल्याला नेट वरती पाहिजे नंतर द इन्फॉर्मेशन ऑन विकिपीडिया इज कशाच्या स्वरूपामध्ये असते इन्फॉर्मेशन तर आपल्याला त्याचं उत्तर सुद्धा पॅसेज मध्ये सापडलेले आहे इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन थाउजंड ऑफ टॉपिक हजारो टॉपिक वरती माहिती आहे इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स पाहि उत्तर सापडले इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स आर्टिकलच्या संदर्भाने जे जे लेख असतात या संदर्भाने आपल्याला ते माहिती आहे मग आपल्याला त्याच्यामध्ये पर्याय कोणता सापडतो पर्याय क्रमांक तीन पा इन द फॉर्म ऑफ कपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल तर इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स हा आपला पर्याय बरोबर आहे पहा अशा प्रकारे आपल्या उत्तर ते सापडतात एकदम सहजा सहजी या दोन प्रश्नाचे उत्तर सापडते आपल्याला आणि आत्तापर्यंत ज्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये असेच फॉर्मॅट आलेले आहेत एक उत्तर आहे त्याच्यावरती तीन प्रश्न असतात दुसरा उतार आहे त्याच्यावरती दोन प्रश्न असतात असे दोन उतारे आपल्याला येतात आणि त्या दोन उतार्यामध्ये आपल्याला एकूण पाच प्रश्न आणि आपल्याला दहा मार्कासाठी हे 
घटक अपना है क्वेश्चन वन टू क्वेश्चन थ्री इंस्ट्रक्शन दिखाई पहा रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन इत एक अपने पैसेज दिल्ला है तो आप सूत्री प्रमाण अपन सुरुआती प्रश्न थोड़े से क्वेश्चन का प्रश्न दिल पहा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आइडेंटिफाय वॉट राकेश शर्मा कुडंट सी फ्रॉम द स्पेस ग्रीनलैंड प्लेन्स ब्लू ओशियन्स स्नो कैप हिमालया सेकंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग रेखा शर्मा राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू ट्रैवल इन स्पेस उत्तर शोधाइए फॉल्स थ्रू नॉट शुअर नन ऑफ दीज तीसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड एस्ट्रॉनट स्पेस से संबंधित है स्कूबा डाइवर कशे संबंधित है प्रश्न अबो वॉटर सबमरीन अंडर वॉटर अक्रॉस वॉटर आता अपन उत्तर जाऊ स्कीमिंग द वर्ड एस्ट्रॉनट means a person who travels in a space means the soviet astronaut yuri gagarin was the first person अपने फर्स्ट पर्सन कुछ प्रश्न अंडरलाइन करते महत्व फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू ट्रैवल इन स्पेस ऑन ट्वेल्थ एप्रिल नाइनटीन एट सिक्स वन द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू गो इन टू द स्पेस इज राकेश शर्मा ऑन थर्ड एप्रिल एटी फोर राकेश शर्मा रॉकेटेड आउट इन टू स्पेस विथ टू अदर रशियन एस्ट्रॉन्ट्स राकेश शर्मा रिपोर्टेड दैट ही कुड आइडेंटिफाय इंडिया इजीली फ्रॉम द स्पेस ही कुड सी ब्लू ओशियन्स का ग्रीन लैंड स्नो कैप फेसलिंग हिमालयाज दैट इज दैट इज वाई when the prime minister indira gandhi asked him how india appeared to him from space he answered sare jahan se acha the best in the world asa prakar sa passage hai apan pahata prashna anusar kona tyacha scanning karu pehla prashna kay choose the correct alternative identify what rakesh sharma couldn't see from space couldn't see कैन सी नहीं मटल कुडंट सी मटल नहीं मटल ग्रीनलैंड प्लेन्स ब्लू ओशियन्स स्नो कैप हिमालय आता अपन इत अंडरलाइन कर उत्तर सापड़ा कश पा ही कूड सी द ब्लू ओशियन्स ब्लू ओशियन्स ब्लू ओशियन्स पर क्रमांक तीन मध्य ब्लू ओशियन्स पे ग्रीनलैंड पर एक मध्य ग्रीनलैंड है स्नो कैप डेजिंग हिमालय स्नो कैप हिमालय चार नंबर मध्य है फिर प्लेन्स हिंदे नहीं इत हा लाइन मध्य अपने उत्तर सापड़ता पर क्रमांक दोन अपने दिस दुसरा प्रश्न अपन पहू Choose the correct statement for the following. Rakesh Sharma was the first person in the world to travel in space. अतः अपन जर पहले जगह मधे प्रथम स्पेस मधे प्रवास करना रा जो प्रवासी आए तो कौन है तो अपन पाओ. The word astronaut means a person who travels in space. The Soviet astronaut Yuri. Gagarin was the first person in the world. Jagatlaha Russia's Vata, Aplanai, Vartasanaka, to travel in space. 
द फर्स्ट इंडियन पर्सन हे राकेश शर्मा आहे पण द फर्स्ट वर्ल्ड पर्सन नाही म्हणजेच आपल्याला इथं त्याचं उत्तर सापडलं फॉल्स ट्रू नॉट शुअर नन ऑफ तर हे टोटली फॉल्स आहे म्हणून आपल्याला इथं पर्याय क्रमांक एक हे उत्तर आपल्याला गोल करावं लागेल पुढं तिसरा प्रश्न पाहू आपण फिल इन द ब्लँक विथ करेक्ट वर्ड ऍस्ट्रॉनॉटचा संबंध स्पेसशी आहे स्कुबा डायव्हरचा संबंध कशाशी आहे इथं तो आपली प्रोकॅबलरी काम करते इथं तुम्हाला थोडासा संबंध येईल पहिल्या प्रश्न आपण पाहिले की याचं उत्तर अर्धवट उत्तर हे त्याच्यामध्ये असतं आणि बाकीच आपल्या पर्सनल रिस्पॉन्स ओकॅबलरी ह्याच्यावरती डिपेंड असत अशा प्रकारचे एखादा प्रश्न येतो तर इथं तुम्हाला अर्ध उत्तर सापडले द वर्ड ऍस्ट्रॉनॉट मीन्स पर्सन हु ट्रॅव्हल्स इन स्पेस जो व्यक्ती स्पेस मध्ये ट्रॅव्हलिंग करतो त्याला ऍस्ट्रॉनॉट म्हटलं जात ऍस्ट्रॉनॉट स्पेस मग आता हे आपल्याला माहितीये त्यांनी दिलंय स्कुबा डायव्हर कोण आहे तर अबो वाटत पाण्याच्या वरती नाही सबमरीन पाणबुडीमध्ये नाही अक्रॉस वॉटर हे पण नाही फक्त अंडर वॉटर जे डायव्हिंग करतात ड्रायव्हर तर ते स्कुबा डायव्हर असतात त्यांना स्कुबा डायव्हर तर हा आपल्या वोक्याबलरीशी संबंधित प्रश्न आहे निम्न उत्तर काय सत्य आहे परंतु वोक्याबलरीचा आधार घेऊन आपल्याला अंडर वॉटर हे उत्तर आहे असं बरोबर आता नेक्स्ट पॅसेज बाबा पण त्यासाठी फोर आणि फाईव्ह हे क्वेश्चन दिले आहे रीड द पॅसेज अँड आन्सर द क्वेश्चन आता कशा संबंधित पॅसेज आपण पाहूया त्याच्यासाठी आपण प्रश्न बघूया चूज टू करेक्ट अल्टरनेटिव्ह विच आर ट्रू पा द फिन्स आर लाईक इट्स नोज फेल इज मॅमल whales cannot hear sound they can hear sound made by other whales thousands of kilometers away dusra prashna hai pachwa choose the correct option and fill in the blanks whales can dot dot air they can neither dot dot nor but they can dot maji ithe aple 1 2 3 ani 4 shabd bharayche Hear, breathe, see and smell. Sorry, smell. Smell, see, hear, breathe. See, breathe, smell, hear. Breathe, smell, see, hear. Four parts. Now, we will go to the next question. 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 अशा प्रकारे हे उतारे असतात ह्याच्यामध्ये आपल्याला हा आपल्या ज्ञानात भर टाकणारा होकॅबलरी मध्ये भर टाकणारा शब्द संपत्ती वाढवणारे असे उतारे सुद्धा याच्यामध्ये दिलेले असतात द एलिफंट इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल अॅनिमल्स इन द ऑन द लँड हत्ती जमिनीवरच्या सगळ्या प्राण्यामध्ये मोठा प्राणी असं इथे बट द बिगेस्ट ऑफ ऑल अॅनिमल्स लिव्ह इन द सी it can be as long as six elephants saha elephant cha barobar is it is the blue whale blue whale a sagrat motha mahakay prani to jawal jawal saha hatti cha akara cha thoda asto to it lives in a sea manun to kutha rahto jari to samudrat rahat asla it is not a fish बघा आपल्यासाठी नवीन माहिती आहे थोडीशी आपल्याला नवीन प्रोकॅबरी मध्ये बरं पडते ज्ञानात बरं पडते लँग्वेज मध्ये बरं पडतात इट इज मॅमल हा मॅमल आहे मॅमल गटातला आहे आपण सायन्स मध्ये शिकलो असं स्थल प्राणी आहे द फेल लिव्ह इन वॉटर बट ब्रीज एअर पाण्यामध्ये राहतो द वेल्स लिव्ह इन वॉटर बट ब्रीज एअर जस्ट लाईक अस आपल्यासारखं तो श्वासोच्छ्वास घेतो हवेतला ऑक्सिजन घेतो इट हॅज टू ब्लो होल्स त्याला दोन मोठी छिद्र असतात कुठं ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड इट्स हेड त्याच्या डोक्यावरती वरती छिद्र असतात दीज ब्लो होल्स आर लाईक इट्स नोज आणि त्याच्या नाकासारखे ते काम करतात 
व्हेल्स कॅन नॉट स्मेल बघा आता इथे आपल्याला मात्र सुद्धा दिले ते स्मेल करू शकत नाहीत कॅन नॉट स्मेल ते कॅन नॉट सी पाहू शकत नाहीत असं म्हटलं सी टू वेल पाहू शकत नाहीत म्हणजे कसं चांगलं पाहू शकत नाही पाहू शकतात परंतु नॉट सी टू वेल खूप चांगलं पाहू शकत नाही बट परंतु दे कॅन हिअर साऊंड मेड बाय ऑदर व्हेल्स थाउजंड ऑफ किलोमीटर हवे हजारो किलोमीटर वरून जर दुसऱ्या व्हेलने जर थोडा साऊंड केला आवाज जर केला ध्वनी केला तर तो ध्वनी ह्याला ऐकायला येतो समजतो म्हणजे वैशिष्ट्य दिले पा व्हेलच ब्लू व्हेलच आता आपल्याला उत्तर सोडाय सोडवायला एकदम सोपं झालं तर आपल्याला समजता चूज टू करेक्ट अल्टरनेटिव्ह विच आर ट्रू दोन पर्याय शोधायचे की जे आपल्याला ज्या उतारानुसार बरोबर वाटतात उतारामध्ये जे आपल्याला सापडले पहा द फिन सार लाईक इट्स नोज त्याचे नोज इथं दिले परंतु ब्लो होल सार लाईक इट्स नोज आहे फिन्स नाही इथे वाक्य परंतु फिन्स नाही ब्लो होल्स आहे म्हणून हे चुकीचा पर्याय पाय दुसरा पान फेल इज मॅमल तर इट इज मॅमल हे आपल्याला सापडले इथं वाचताना इट इज मॅमल हे बरोबर आहे वेल्स कॅन नॉट हिअर साऊंड आता ते साऊंड हिअर करत नाहीत असं म्हटलं पण आता बघा येते वेल्स कॅन नॉट स्मेल दे कॅन नॉट सी टू वेल बट दे कॅन हिअर साऊंड मेड बाय द अदर वेल्स थाउजंड ऑफ किलोमीटर वे मग ते साऊंड ऐकू शकत नाहीत हे वाक्य सुद्धा आपल्याला चुकीचं आहे दे कॅन हिअर चौथ वाक्य बघा साऊंड मेड बाय द अदर वेल्स थाउजंड ऑफ किलोमीटर हवे हे जसं जे तसं वाक्य आलं इथलं दे कॅन हिअर साऊंड मेड बाय वेल्स थाउजंड ऑफ किलोमीटर हवे मग हे आपल्याला वाक्य जसं तसं इथं सापडलं म्हणजे पर्याय क्रमांक आता शोध आपण इथं दोन नंबरचा पर्याय आपल्याला सापडलाय आणि चार नंबरचा पर्याय आपल्याला सापडला दोन्ही पर्याय आपल्याला इथं सापडलेले आहेत बघा तर पाचवा प्रश्न पाहू आपण चूज द करेक्ट ऑप्शन अँड फिल इन द ब्लँक्स आपल्याला इथं चार शब्द भरायचे दिसतात परंतु असं चार शब्द जरी भरायचे असले तरीही आपण अजिबात गडबडून जायचं नाही एकदम सोपं आहे तर जसं जे तसं आपल्याला उतारामध्ये ते पाहायला मिळणार आहे फक्त आपण बारकाईने वाचलं पाहिजे वेल्स कॅन डॉट डॉट एअर दे कॅन नायदर डॉट डॉट नॉर्थ डॉट डॉट बट दे कॅन डॉट आता इथं आपल्याला बघू आपण पॅसेज मध्ये बघा इथं आपण थोडस बारकाने लक्ष देऊ वेल्स कॅन नॉट स्मेल स्मेल करू शकत नाही ते कॅन नॉट सी टू वेल आता बघा आपल्या इथं इथं कॅन आणि आता नायदर कोणत्या गोष्टी ते करू शकत नाहीत तर इथं दिलंय आपल्याला कॅन नॉट स्मेल आणि कॅन नॉट सी टू वेल मग आता स्मेल आणि सी हे जे दोन पर्याय आहेत ते आपल्याला इथे सापडले नायदर स्मेल नॉर सी मग इथं ह्या पर्यायामध्ये आता इथं पहिला आणि इथं चौथा पुढचं जसं सोडून दे मधले दोन पर्याय आपल्याला इथं नायदर नॉरच्या अगोदर आपण सोडले तर इथं दोन आणि तीन नंबरला आपल्याला स्मेल आणि सी पाहिजे तर इथं प्रीथ आहे प्रीथ आणि स्मेल आहे सी आणि हिअर आहे आणि इथं स्मेल आणि सी आहे पा म्हणून स्क्रीन दिसते आता दिसते कस दिसते वाय 
दोन पर शोध नायदर नॉर्च नायदर स्मेल नॉर सी अपने हियर हे पर सापड़े परंतु तरी अपन चेक कर ब्रीथ फेल स्कैन ब्रीथ एयर तर आपल्याला इथं त्यांनी दिलंय की इट इज मॅमल द वेल लिव्ह इन वॉटर बट इट ब्रीथ एअर जस्ट लाईक अस हा आपल्याला इथं त्यांनी दिलंय की ते काय करतात आपल्या सारखे ब्रिथिंग करतात ब्रीथ एअर जस्ट लाईक अस आपल्या सारखे म्हणजे ब्रीथ ही बरोबर आहे आपलं आणि हिअर आता हिअर जे आहे तर हिअरिंग ची कॅपॅसिटी त्याची फारच मोठी म्हणून ते तर बरोबरच आहे म्हणून इथं बट दे कॅन हिअर म्हणजेच पर्याय क्रमांक चार हे आपलं उत्तर सापडतो नंतर चार आणि पाच दोन्ही प्रश्नाची उत्तर आपण पाहिली पुढचं पाहूया आपल्याला दोन हजार तेवीस दोन हजार तेवीस मध्ये प्रश्न पत्र पाहू इन्स्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन इलेवन अँड ट्वेल्व रीड द पॅसेज अँड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह आता ही सूचना कॉमन आहे सगळीकडे आपल्या ट्रिक प्रमाणे आपण पहिल्यांदा त्रिस त्रिस वापर करत असताना प्रश्न पाहू कम्प्लीट द वेब बाय चुजिंग टू करेक्ट ऑप्शन आपल्याला वेब पूर्ण करायचे ते जाळ पूर्ण करायचे आणि बरोबर करेक्ट जे दोन पर आहेत ते शोधायचे हरीज लंच केक एग्ज आणि दोन आपल्या प्रश्नाचे मध्ये ब्रेड अँड बटर ज्यूस बिस्किट्स पार अँड चॉकलेट्स का इथं सहजासहजी आपल्याला उत्तर सापडत आहे परंतु आपण नंतर पारे तशीच वाचून शोधणार आहेत हाऊ वॉज द पूल सॅन्डी नॅरो डीप अँड रॉक तशीच पाहू आपण वेन तशीच पाहत असताना थोडस महत्वाचे पार्ट आपण पाहणार आहे वेन दे अराइव ॲट द सी साईड आउट जम्प ऑन द चिल्ड्रन विथ अ शाउट ऑफ जॉय डाऊन टू द सँड दे रेस्ट हँड इन हँड बट नो बडी टू हरीज हँड नो बडी वेंट नियर हिम Hari was angry. He went to a sandy corner near a sandy corner near rocky pool and sat down by himself. He took out his lunch, lunch of the Abhanathada, and looked at it. It was a good lunch. There were kai kai hota, two hard boiled eggs, six jam sandwiches, three pieces of bread and butter a ginger cake and a bar of chocolate he would eat it all by himself he wouldn't offer anything to anyone apla sahaj uttar sapardat baka complete the way by choosing two correct options hari's lunch madhe kay hota cake ani egg aplyala dile aplyala ithe rahilele part apan shodu baka ithe There were two boiled eggs, six jam sandwiches. Ata sandwich aple pare di lege baga. Ani bread butter, ginger cake, and bar of chocolate. Yeh thala aple lagai kai di lege ke ta niye di lege. Rahil le konthe thma. Tar pare bade bread butter aaye. Ani bar of chocolate aaye. Tar bread butter pan aple ita aaye. Ani bar of chocolate pan aaye. Nibag esa aple lag. Ita pare doni pan saapar thar. Ki bread butter ye pan aple ita diste. Ani बार अँड चॉकलेट हे सुद्धा आपल्याला इथं बार ऑफ चॉकलेट हे दिसते हे दोन उत्तर आपल्याला सापड हाऊ वॉज द पूल पूल कसा होता तर इथं वाक्य एक आपण वाचले त्याला आपण अंडरलाईन पण केले की पा ही वेंट टू सँडी पा ही वेंट टू अ सँडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल म्हणजे तो पूल कसा होता रॉकी पूल होता मी इथं आपल्याला लगेच उत्तर सापडत तर तो होता रॉकी पूल 
मग रॉकी फुल आपले पर्याय क्रमांक चार मध्ये आहे पाच नंतर आपण दोन हजार तेवीस साली दुसरा उतार पाहू त्यासाठी एकोणवीस वीस आणि एकवीस हे तीन प्रश्न आपल्याला पाहिजे तर त्या उताऱ्याचे आपण प्रश्न पाहू वॉट डिट रिव वॅन विंकल टीच टू द चिल्ड्रन टू इन टू अँसर आपल्याला दोन उत्तर शोधायचे नंतर टू राईट पोएम्स to fly kites to tell stories to shoot marbles who was wolf wolf kono da boy wolf dog villager ani match the pairs fences cow weeds casket going astray falling up to pieces mountains grow on farms ata apan parash passage shodu passage madhe skimming karu ani uttara thoda sa mahatvache part atarlay karu Many years ago, at the foothills of Catskill, Catskill Mountains, was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. He was a kind neighbor, ready to help anyone. Pratyekala madat karayse. everyone in the village liked him pratyekala to avadach the children of the village shouted with joy whenever they saw him because mulana phara anand vhaycha kasha mulo because he played with them he taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories mak पुढे पाहूया द ओनली प्रॉब्लेम विथ द रिप वॉज दॅट ही वॉज व्हेरी लेझी फराळशी होता ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फार्म स्वतःच्या शेतात काम करत नव्हतं अँड जस्ट इडल अवे हिज टाइम टाइम वेस्ट घाल हिज फेन्सेस बघा हिज फेन्सेस वेअर फॉलिंग कंपाऊंड पडून जायला लागलो होत टू पीसेस हिज काउज काउ वॉज गोइंग अ स्ट्रेट Weeds grew on his farm. Rip's constant companion, the sopti, kind of sopti, who was that? Was his dog. The sopti, who was that? Dog. Name wolf. That's a now who the wolf. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. So, baga, what did Rip Van Winkle teach to children? Mulanna to kaise koi sa? मग आता मुलांना काय काय शिकवायचं आपल्या अंडर केल्या पार्ट मध्ये पाहू बघा ते बघा वेन एव्हर दे सॉ हिम बिकॉज बघा द चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज शाउटेड विथ जॉय आनंद व्हायचा त्याला पाहिल्यानंतर कशामुळं बघा ही टॉट टॉट हा आपला काय शिकवणे बिकॉज टीच काय शिकवत होता टीचा भूतकाळ टॉट आला तर हा आपला इथला की वर्ड आहे ही टॉट देम काय शिकवत होते फ्लाय काइट्स पतंग उडवणे अँड शूट मार्बल्स वट्या अँड टोल्ड देम लॉंग स्टोरीज आणि टोल आधी तर बघा तो इथं टोल्ड वापरले लक्षात घ्या स्टोरी सांगायचा शिकवत नव्हता इथे टॉट आले शिकवत होता काय काय फ्लाय काइट्स आणि शूट मार्बल्स असं थोडं बार काही लक्षात घ्या थोडस इथं आपल्याला जंबल केलं जात तर काय दिले पर्याय बघा टू राईट पोएम्स टू फ्लाय काइट्स टू टेल स्टोरीज एखाद्या विद्यार्थी चुकून टेल स्टोरीकडे जाऊ शकतो कारण तिथे दिले टोल्ड देम लॉंग स्टोरीज टू शूट मार्बल्स पण आपल्याला त्यांनी विचारले की शिकवत काय होता तर इथं टॉट म्हटलंय म्हणून फ्लाय काइट्स and shoot marbles he done us pare apne barabar manun to fly kites and shoot marbles he done pare apne barabar as thoda sa bar kai lakshya dal paise nahi tar achanak aplya la kada chit tell stories alla tar tell story fakt to sangaycha shikvat nahi tar manun thoda phare kai sangne te shikavle who was wolf wolf kon hota to baka aplyala te passage madhe sapadte 
रिप्स कॉन्स्टंट कंपेनियन वॉज इज डॉक त्याचा कंटिन्यू सततचा त्याचा सोबती होता तो म्हणजे त्याचा टॉक आणि त्याच नाव होत पहा नेम उल्फ म्हणजे त्या डॉकच नाव काय होत उल्फ उल्फ नाव होत आता आपल्याला इथं बॉय उल्फ डॉग फिलेजर तर पर्याय सापडला उल्फ आता पहा आता जसं आपण अगोदर सोडलं होतं तसंच इथं आपण पाहूया जोड्या आहेत जोड्याच्या वेळेस तुम्ही कच्चं काम थोडस करून घ्यायचंय पहा फेन्सेस फेन्सेसच्या संदर्भाने काय आले पहा हिज फेन्सेस वेअर फॉलिंग टू पीसेस फॉलिंग टू पीसेस फेन्सेस फॉलिंग टू पीसेस कुठे आहे तर आपल्याला इथं काय करू शकतो आपण इथं त्या फेन्सेसला फॉलिंग टू पीसेस असं आपण जोडलं म्हणजे काऊ तर काऊ गोईंग ऍस्ट्रे बघा इथे त्याच्या पुढंच आहे लगेच हिज काऊ वॉज गोईंग ऍस्ट्रे नंतर विड्स क्रिव ऑन हिज फार्म इथे लगेच त्याचं उत्तर आहे पहा इथं विड्स ग्रिव ऑन हिज फार्म आता इथं बघा विड्स ग्रो ऑन हिज फार्म आणि कास्किल्स काय हे माउंटन आहे तर आपण सुरुवातीलाच पाहुले पाहिले तर माउंटन्स पहा माउंटन्स तर पहा हे आपण जोड्या लावून घेतल्या म्हणजे पहिल्या शब्दासाठी बी आहे पहिल्यासाठी बी फक्त एकाच पर्याय येते बाकीकडे कुठंच नाही आपला वेळ इथं वाचतो फक्त थोडस आपण बारकाईने लक्ष दिलं पाहिजे आपण कच्चं काम बरोबर केलंय तर पुढे जास्त जास्त लक्ष द्यायची गरज लागत नाही म्हणून हे उत्तर आपल्याला लगेच सापडलं अशा प्रकारे ह्याचं पण आपलं उत्तर सापडत तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण वेगवेगळ्या प्रश्नपत्रिका पाडल्यात आता दोन हजार चोवीस साली ज्या प्रश्नपत्रिका आहेत त्याच तुम्हाला मॉडेल अँसर सहित पीडीएफ आपल्या ग्रुप वरती मी टाकणार आहे आणि तुम्हाला ज्या आणखी उतारे जे सोडवायचे त्या उतारांची सुद्धा पीडीएफ आपल्या ग्रुप वरती टाकली जाईल तसेच आपल्याला जे टेस्ट सोडवायची ती टेस्ट सुद्धा ग्रुप वरती टाकली जाईल तर सर्वांना इथं हा जो घटक आहे तो नक्कीच समजलेला असेल काही शंका असतील तरी आपण तुमचे कॉर्डिनेटर जे गाडे सर आहेत त्यांनी काल तुम्हाला सांगितलं तसं आपल्या ग्रुप वरती तुम्ही विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांना शेअर करा शिक्षक आपल्या ग्रुप वरती शेअर करतील आणि त्या शंका अडचणी आमच्यापर्यंत येतील आणि आपण त्याच्यावरती सोल्युशन काढू प्रयत्न करू शकतो तर आज तीन दिवस आपल्या आमच्या कर्ज तालुक्याचे माननीय गट शिक्षणाधिकारी प्रदीपजी शिंदे साहेब यांनी आणि तसेच आमच्या आदरणीय गायकवाड मॅडम गट शिक्षण विस्तार अधिकारी आणि ज्या कमिशन आर एफचं काम पाहतात त्यांनी आणि आमचे कोऑर्डिनेटर गाडे सर तसेच आमचे जिल्ह्याचे कोऑर्डिनेटर असणारे डॉक्टर बाबासाहेब पवार सर ज्यांच्या संकल्पने तुम्ही सगळं साथ होत्या आणि आमच्या सोबत असलेले आमचे कुलकर्मी सर असतील किंवा इतर सर्व अधिकारी पदाधिकारी यांनी सर्व अधिकाऱ्यांनी पदाधिकाऱ्यांनी इथं संधी उपलब्ध करून दिली आणि तुमच्याशी थोडस छोट्या टॉपिक वरती बोलण्याची संधी मिळाली त्याबद्दल मी माझं भाग्य समजतो आणि सर्वांना इथं धन्यवाद देतो आणि थांबतो आणि आपल्या सर्वांना आपल्या परीक्षेसाठी खूप खूप शुभेच्छा एक वाक्य लक्षात ठेवा विनर्स डो नॉट डू डिफरंट थिंग्स विनर्स डो नॉट डू डिफरंट थिंग्स बट दे डू इट डिफरंटली विजे ते वेगळ्या गोष्टी करत नाहीत ते फक्त ते वेगळ्या पद्धतीने करतात हे असं एक छान शिव खेरा यांचं वाक्य आहे हे लक्षात ठेवा आणि आपण नक्की यशस्वी व्हाल सर्वांना परीक्षेसाठी हार्दिक शुभेच्छा आणि ज्यांनी संधी मला मिळवून दिली त्या सर्वांसाठी पुन्हा एकदा हार्दिक आभार धन्यवाद धन्यवाद विठ्ठल शिंदे सर आपण कीर्तन आणि प्रवचनाच्या माध्यमातून समाज प्रबोधनाचं काम करतच असतात त्यातीलच आपण अध्यापनाचं सुद्धा एक उत्कृष्ट काम आपल्या शाळेवर करत आहेत विविध स्तरावर राज्य स्तर जिल्हा स्तर यावर आपण मार्गदर्शन नेहमीच करत असतात तरी मिशन आरंभा अंतर्गत ऑनलाईन क्लास या आठ विशेष शुरुती परीक्षेसाठी आपण आपला बहुमूल वेळ दिला गेले तीन दिवस आपण इंग्लिश हा जो आपल्याला कठीण वाटणारा विषय विद्यार्थ्यांना सोपं करून दाखवला आणि प्रोज या घटकावर जो दहा मार्काचा बारा अंश आहे 
दोन उत्तरे येणार आहेत त्यात पाच प्रश्न येणार आहेत तर दहा मार्काचा हा भारावंश आपण अतिशय चांगल्या पद्धतीने सविस्तर तीन दिवसामध्ये विवेचन केलं त्याबद्दल पंचायत समिती शिक्षण विभाग कर्जतच्या वतीनं मी आपलं आभार मानतो त्याचबरोबर यात ऑनलाईन क्लाससाठी आपल्या पंचायत समितीचे गट शिक्षण अधिकारी मान्य प्रदीप शिंदे साहेब त्याचबरोबर मे मिशन आरमच्या प्रमुख विस्तार अधिकारी सौ गायकवाड उज्ज्वला ताई गायकवाड मॅडम त्याचबरोबर मिशन आरमचे जिल्ह्याचे समन्वयक डॉक्टर बाबासाहेब पवार सर हेही ऑनलाईन उपस्थित राहिले क्लाससाठी त्याबद्दल त्यांचेही आभार मानतो विद्यार्थी मित्रांनो उद्या आपला पुन्हा एकदा एक आठवीचा सायंकाळी सात ते आठ या वेळेतच क्लास उद्या पण होणार आहे उद्याचा विषय आहे आपला बीजगणित आणि तो विषय सौ कविता ढाणे मॅडम घेणार आहेत तर त्यात ऑनलाईन तासिकेसाठी आपण सर्वांनी पुन्हा एकदा उद्या सायंकाळी सात वाजता उपस्थित राहायचं आहे आज जे विद्यार्थी उपस्थित राहिले त्या सर्वांचं पुन्हा एकदा आभार धन्यवाद गुड नाईट Okay. Thank you. <laughs>